Vážení a milí diváci, dnes mám velmi zajímavého hosta a pro mě velmi neotřelého Tomáše Lukavce. Ahoj Tomáši. Ahoj. Já ti stejně za chvilku budu říkat Lukáše, ale to je dobrý Já vím, to je v pohodě. Ale... A já jsem říkala neotřelý to, protože tvůj příběh je velmi takový um, zvláštní nebo, nebo nečastý, neobvyklý. No je, no. To jo. Já nevím, jestli teda diváci, myslím, že mnoho lidí vůbec neví, že si teda si prošel obrovskou transformací. My tomu říkáme výstup ze systému. Výstup ze systému, no, no. tak to je hezký, to je hezký. A prosím tě, zkusíme úplně od začátku, to jsi na to přišel jen tak, nebo si se ráno probudil, řekla, už mě to nebaví, to, co dělám, ten marketing a jdu z toho ven. A... No, bylo to víc faktorů naraz. Jasně, první ten, ta věc byla ta, že já jsem... Mě ten marketing bavil. Mě opravdu bavil, jo, protože marketing je práce s lidma. Jo, je to neustálá práce s lidma a e, učíš se chápat lidský myšlení a toho, proč děláme to, co děláme. A mě to vždycky moc zajímalo. Mm-hmm. Proč lidi udělají tohle? Proč si koupí tohle? Proč věří tady té ideologii? Proč mají rádi tohohle člověka a ne někoho jiného? Jo? Takže jsem tam tak jako se babral a já jsem studoval tehdy na Kadově univerzitě mezinárodní vztahy a historii na Fildě a to zase byl pravý opak, jo, toho, to bylo sedíš, driluješ termíny a data, všechny historické momenty, události. Takže já myslím, že ten marketing mě proto začal bavit, protože já jsem potom studiu historie několika lety <kým> pocítil, že najednou můžu s tím, co vím, z historie, pracovat v současnosti, mm. protože oni se ty příběhy opakují, to se furt točí dokola, furt se to točí dokola. No tak jsem dělal marketing a byl jsem v tom poměrně úspěšný, když nevím proč, protože jsem k tomu přišel jak slepý housím, já jsem to nestudoval nic. A myslím si, že to vzniklo, že tím, že jsem mluvil selsky a jednoduše o těch věcech, tak to lidi začali chápat a začali mě oslovovat. No, já to přeskočím tu dlouhou etídu, k toho, jak jsem se stal nějakým vyhledávaným marketákem, jak jsem založil agenturu, jak jsem dělal kampaně do noci a dostávám se k tomu bodu, kdy mi to začalo štvát. No, hele, takhle, sedím v krásné proskonej kanceláři v centru Prahy, mám tam takhle ty lidi, ten tým, výhled na Prahu, na Pražský hrad. Děláme kampaně, vyděláváme těžké peníze, já mám svůj krásný byt v košířích, prosklený s takovou malou zahrádkou. Já ráno stanu, kafe, cigáro, druhý cigáro, kafe, jedu do kanclu, boom, řešíme tohohle klienta, kampaň, marketing, promýšlení, komunikace, boom, do televize ho dostat, do médií. No, vracím se v 9 večer, v 10 večer z kanceláře, otevírám lahev vína, jsem tam takhle sám, takhle si tam nalaju v tom krásném paláci a chlastám. No, krabička cigaret, jdu spát ve tři ráno, ještě dělám něco na počítači, píšu lidem v týmu, připravuju věci. A, a takhle to, to byl můj život, no. A pak mi začal chybět nějaký kamarád třeba. A o kamarád se ani nemluví. No. Protože prostě jedeš furt, zjistíš, že nemáš vztahy. Začne ti chybět třeba táta. Jo. A takže to byl první faktor. To, že jsem byl úspěšný, že jsem byl vidět, vydal jsem knižní bestseller, že mě zvali do rádia, že jsem se znal s nějakýma lidma, všechno dobrý, ale vlastně i na hovno. Hmm. Chceš říct jakoby prázdný? Prázdný. A já jsem, no, já jsem zjistil, že to, co mě bylo řečeno, nebo to, co jsem věřil, že nějaká prestiž, nebo postavení, nebo sláva, popularita, tě udělá šťastným. Vůbec. Vůbec. No, no, tu prázdno, tu jsem přesně to myslela. To prázdno. A pak jsem začal mít ty zdravotní problémy, protože tím, že jsem hodně pil a hodně jsem žil nezdravě a jako jel jsem hodně na doraz v tom, že jsem opravdu dělal jako ty kampaně, tak nejenom mě pálila žáha, mě pálil třeba rok, rok a čtvrt. Jako nejdřív pomalinku, pak víc, víc, víc. No a tak jsem probudím ve tři ráno, jdu do kuchyně si dát vodu, chci se napít a najednou tělo řeklo ne. 
No tak to byl asi jako je taky druhý impuls. A řekl jsem si, že něco je špatně a najednou přišlo to údolí sos. Já tomu říkám údolí sos, hmm. kdy seš, jsem byl na vystavený tomu si začít konfrontovat svoji realitu a to, jestli ten systém, s kterým jsem žil a dosáhl jsem nějakých úspěchů, jestli to, co si od něj beru a to, co mi nabízí, jestli je to, co opravdu chci. A zjistil jsem, že ne. A bolelo to. A fakt to bolelo. Protože já jsem byl uh, nasosaný systému. Já jsem byl úplně produkt systému. Já jsem podporoval systém, systémově tím, že jsem dělal marketing a že jsem uh, uměl i ty temné věci z marketingu. Jo, protože to znamená ovládat lidi. Ovládat mysl. Mm-hmm. Když ovládáš mysl, tak ovládáš lidi. No. To znamená přeprogramováváš. Je to Matrix. Opravdu no. jako... Jo. Začít někoho, jako je, jestli, jestli znáte Matrix, tak ono tam je spolu, to je dokument, mm-hmm. že jo, se říká, mm-hmm. ale ono to je i taková dobrá marketingová studie, protože v okamžiku, kdy někomu vložíte do hlavy program nějaký, tak on se zákonitě musí chovat v jeho limitech, v jeho rámci, protože ten program... Pokud není, není teda silná osobnost. A pokud není silná osobnost, mm-hmm. anebo ten program neprdne, nebo se nespálí v té mm-hmm. hlavě, tak on nezná nic, co je zatím, protože on má svoje hranice, to je jako hard disk, jo. Mm-hmm. A takže pak ty lidi jako tak, tak jsou nastavený, Já v mém případě jsem se řekl, že už to chci jinak. Nikomu to neberu, nikomu to jako ne, nezazlívám, že žije svůj život tak, jak cítí. No a vzal jsem tehdy baťoch a vzpomínám si na to, šel jsem do kanceláře a říkám, končíme. To musel být šok. No, no vtipně na tom bylo, že si mysleli, že jsem začal drogy brát, jenomže já jsem skončil. Oni si mysleli, že kvůli drogám, jako... Ne, že, si, že, jsem, že, jsem, že jsem začal drogovat den předtím a že jsem přišel vlastně... Ale bylo to naopak, já jsem vlastně, že jo, já jsem si řekl, nebudu ten večer jako ten den pít, nic a... A, ale ten systém, jako, jak jsou lidi, jak, jako byli v tom paradigmatu, tak si mysleli, že já jsem najednou začal být ten feťák, ale já jsem přestával být, když to řeknu takhle. Že oni ti nerozuměli, oni nechápali, že jsi byl úspěšný, bohatý, jak to, jak to, že můžeš skončit v tom nejlepším pro ně. No, no takže, takže, takže řekli, že teda, nakonec jsme se teda, jako bylo to fajn, že, že nakonec se to jako rozvolnilo samo, protože začínali si myslet, že jsem psychopat, takže nakonec si chtěli vody. <laughs> A pak bylo rozvazování s klientama. Zkázal jsi jim to, zkázal jsi jim to vysvětlit? Jestli to, že prostě chceš být svobodný? Já si myslím, že někdy něco můžeme říct, ale že to nemusí být pochopeno. Hmm. A to byl ten moment. Oni nechtěli být svobodní. Hmm. To nevím, to nevím. Já myslím, že možná jo. Hmm. jo. A já jsem to nehodnotil, ale já jsem, cítil, já jsem cítil ty svoje primární potřeby a touhy a šel jsem za nima, i když jsem nevěděl, co se mnou bude. Ale já jsem vzal Baťoch a šel jsem tehdy chodit po Evropě. Nejvíc pro mě byla Sicílie a Maritimo ostrov, kde jsem se zakotvil, spal jsem na zemi v lesíku. Krásný ostrov, malinký, nikdo tam není, rybáři, takže lidi chodí prostě lovit ryby. A já jsem tam ležel, najednou celý to impérium se drolí a já jsem někde, někde nad kousek nad Afrikou, spím na zemi a, a je mi dobře. Chápeš, jo? No, no jo. A, no, takže z... a ten komfort ti nechyběl ze začátku, že jsi byl zvyklý prostě mít nejkvalitnější věci hmm. a, a mít veškerý servis. Nechyběl ti ze začátku? Ne. Vůbec. To je zajímavý. A... Lidi se podle mě často domnívají, že jim bude chybět to, co jim pak vůbec nechybí. A to, co oni kultivují, že jim chybí, tak je břemeno. A když se toho zbaví, tak zjistí, že to je všechno jinak. Dej mi nějaký příklad. No hele, já jsem třeba nedávno se viděl s kámoškou. No. Nebo takhle, můj kamarád, který mě sleduje, nebo kamarád, je to no, dneska už kamarád, protože já se se svojí komunitou seznamuju občas, nebo když mě někde chytějí, ne, když někde chodím po Praze, tak se spolu zakecáme, bla, bla. A on měl sen, jeho maminka mě sleduje roky na YouTube, ku zákony bohatství, kouká na ty rozhovory. A tak mi tak jako zavolal, jestli, že maminka by si moc přála se se mnou potkat. Tak já jsem řekl, tak jo, tak já budu v té kavárně, půjdu na oběd, tak přijďte. A ona přišla a říkala, 
já mám bolest velkou, protože lpím na něčem. Mám, uh, bojím se toho, že budu sama, mě řekla. Že budu sama. A říkala mi, že se bojí toho, že nikoho nebude mít a že má teďka partnera a snaží se, a najednou se s ní začalo padat, že se snaží udržovat, být super, dokonalá, mm. všecko to dato dokola. A, a že přesně ten v ní strach pořád roste. A my jsme si o tom povídali. A já jí říkám, no tak hele, a ty, ty jsi za mnou přišla pro to, abych ti řekl, jak to jako zvládnout. Co kdybych ti řekl, ať to úplně přetrhneš. Já říkám, tak se s ním rozejdi. A ona. Ale jenom ta myšlenka, jenom ta představa, jo, pro ní byla... Oh. A já jsem viděl, co se tam v ní děje. A já říkám, no tak to cítíš, co se ti děje, jo? A to začala popisovat. A došli jsme k tomu, já jsem vyprávěl, protože jsem byl z Nepálu, jsem přiletěl před pár měsícema, tak jsem vyprávěl, jak to mají v Nepálu, jak to mají jako ten buddhist, jo. Protože já to učení mám rád, snažím se ho pro sebe zjednodušovat, protože ono je opravdu jako, koliká říkají Aziati, že sami tomu ještě nerozumí. Mě se to učí, jo. Na potkáš nějakého 70 letého, co tam prostě každý den chodí, a on říká, já se to furt učím. A to je úžasný, to je ta pokora, jo, že pořád je co. A já říkám, no hele, buddhisti mají takové tři věci. Já to říkám, jako ego, lpění a hněv. A jsou kámoši. To jsou kámoši. A, pardon, a ty, když máš teďka tu představu toho nějakého života nebo vztahu, jak víš, že to vytvořila tvoje duše a ne tvoje ego? Mm-hmm. Jo? Přesně tak. No a tak ona najednou začala přemýšlet a najednou jsme zjistili, že to vůbec není o partnerovi, že to vůbec není o těch věcech a že tam má prostě ona své nějaké jako představy, které se vyživují. Že to je všecko o ní, že? A že to je jedno jasně, že to je všecko o, o tom nastavení. A ona mě třeba říkala, hele, tak on je Ona, eh, mám pocit, že mě zahýbá. Já si říkám, co, jí, co mu řekneš? A ona, ukaž mi to. A já říkám, a co kdybys mu řekla, ať se to užije, třeba? To znamená, my v těch našich představách, který jsem měl i já, a máme ještě do dneška si je tvořím a hraju si s nima, si vytváříme nějaký scénář, nějakou mm-hmm. verzi, jo? to je jako film. Mm-hmm. A když je tam něco mimo scénář, tak najednou začneme panikařit mm-hmm. a nevíme, co tam se má odehrát v tom mm-hmm. příběhu. A tam to začne být nejzajímavější. Protože tam vstoupí ta náhodilost, život, proměnlivost, déšť, když má být sluníčko, mm-hmm. spadne kámen, když má držet, auto nejede, když má nastartovat, děti zlobí, když mají být hodný, nebo jsou hodný, když mají zlobit. To znamená, jo, a, a to je to, co je zajímavý a, a to je to, co mě baví, ta proměnlivost. Já tím, že jsem bezdomovec, mm-hmm. duchovní cigan, si říkám, jako, že jo, já nemám kde být, já prostě vždycky přijedu do Česka. A ty mě nechceš, víc? Ty no. jsi být svobodný, ty nechceš pořád někde platit nějaký nájem, nebo zatím? No mám to tak, že bych uzavřel smlouvu. Já nechci uzavřít smlouvu toho, že někde mám být. E, tak. Tak. A netýká se, n- 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 nemá to náhodou jakoby souvislo s tím, že ty si nejdřív musel rozvázat se systémem smlouvu a že se ti nechce teď se nějakou smlouvu zase uzavírat? Určitě. A to bych si strašně ráda poslechla, jak, jak, jsi to, jak jsi to prožil. Protože my to tady známe všichni rozvazovat se systémem no. smlouvu. Nebo s pánem systému. To muselo být hodně silný a hluboký, že? Bylo, bylo, bylo. Já si vzpomínám na to období tak, že jsem byl opravdu mimo. Já jsem byl opravdu mimo, jo. A, a jako kdyby mě posadila v té době, když se, jak jsem řekl ten příběh, tak když jsem pustil tu kancelář a všechno a já jsem rozvázal to rozvazování smluv, jo. Já jsem třeba ukončil spolupráce s klienty. A to byly třeba rozjetý velký biznis, jo. A oni opravdu na mě nastavovali některý právníka, že nesmím to jako ukončit. <laughs> jo, a já říkám, vrátím nějakou část peněz, prostě vyučte. Ne! Prostě vy to budete dělat dál, protože já to tak chci. Ty jo. Bylo hustý, jo. A najednou začneš zjišťovat, v jaké iluzi žiješ. Výborně. Jo, v jaké obrovské iluzi my žijeme. Spoustu lidí, koučů, hlavně mentorů, lektorů, živnostníků, oni mají pořád pocit, že ty lidi jako kultivujou nějak třeba, jako k nějaké nezávislosti. Ale když se to pozná, jak jsou opravdu připravení a vykultivovaní v okamžiku, kdy 
ne, že oni jsou nemocní ty klienti, ale kdy jsou nemocní ty lektoři, ty učitelé a kdy oni tam nemůžou být pro ty lidi. Kdy najednou tam nejsou na tom telefonu, kdy jsou nemocní, kdy se jim něco stane, kdy jim řeknou, já nemám čas. A tam se teprve pozná, jak ty lidi jsou opravdu... A já jsem žil ve velké úlozi, protože já jsem si myslel, že lidi učím být svobodný. Já jsem je učil být jenom být závislý na systému. Já jsem je učil to, co jsem sám dělal. Já jsem v té iluzi toho, že jsem dosáhl nějakého statusu, že jsem si mohl koupit, co jsem chtěl, což je ty iluze číslo dva. Teďka mám desetkrát, dvacetkrát, třicetkrát míň a koupím si vždycky, co chci. Protože kolikrát mě lidi řeknou, tak já ti to koupím. Rozumíš, jo? A, tomu... a v té iluzi jsem učil lidi být mým obrazem. A to je ta primární věc, že my učíme, předáváme primárně sami sebe. Ne. A to je to, když dneska, já už dneska nemůžu konzultovat, já nemůžu dělat konzultace na marketing, protože za mnou přijdou lidi, kteří mě třeba řeknou, a to myslím s velkou láskou, protože to rozumím, řeknou, já chci vydělávat třeba víc peněz, jo. Nebo chci být víc vidět. A já jim jenom položím třeba jednoduchou otázku a oni se najednou rozkládají. A najednou začnou odkryvat svůj příběh, že třeba něco si řeší a tak dále. A to je ten tok života, že každý máme nějaký svoje, co si jedeme, já to mám taky, každý z nás, něco tam máme, co jako se učíme. Ale je dobré si primárně, primárně uvědomit, že předáváme sami sebe a že tím, že jdeme do sebe a že rozvazujeme některé smlouvy a nové smlouvy uzavíráme, které jsou prospěšné, tak tím pomáháme i lidem kolem sebe mnohem kolikrát víc, než nějakou konzultací. Rozhodně. No. A teď by mě ještě zajímalo, v podstatě ty jsi byl velkým energetickým přínosem do systému. Prostě ty jsi generoval systému spoustu energie, nejenom v podobě peněz a tak celkově. A když jsi se rozhodl, že skončíš tu hru, tak jsi musel rozvázat svým způsobem i smlouvu se systémem jako takovým. No. Protože jsi byl jeho dobrý kůň, že jo? Ale ono, ono to je podle mě vždycky o nějakém balanci, protože jo. říkat, že jsem odešel ze systému, je podle mě příliš odvážný, protože i ty největší ošové jsou napojený na systém, protože dostanou toho Lamborghini, jo. Ale tam jde spíš o to, s jakým záměrem v tom systému seš. To je no. ten rozdíl. Protože já jsem v tom systému byl se záměrem, že se stanu respektu, nebo slavným marketákem a že budu vydělávat hodně peněz a budu si jezdit na ty dovčí. A... a to byl můj záměr. S tím záměrem jsem vstupoval do energetického pole dalších lidí, kteří se logicky navázali na tuhle energii a chtěli to samý. Dneska můj záměr je vlastně velmi jednoduchý. Strašitánsky jednoduchý. Primárně to, co cítím teď, že můj záměr je užívat si každou minutu. A být laskavý k lidem, no to je asi můj záměr teďka, to cítím nejvíc. A když na té cestě někoho potkám, tak se to má stát, je to fajn. A Moje záměry jsou obrovsky směšný, vlastně, když, to, když to vezmu z toho úhlu, jaký jsem mýval velikánský, tak jsou vlastně, tak aby ten starý Tomáš by řekl, že jsi trapný. Ale ten nový Tomáš prostě ráno vstane, udělá si čaj, jde se projít, zavolá lidem, co má rád, zeptá se, jak může pomoci, jestli něco jako se děje, může podpořit pomoci. A natáčí občas rozhovory na punk, jo, vždycky podloží počítač toaletní papírem, rozbitý všechno, mám, jak jsem ti to říkal, mám všechno z těch cest rozbitý ty věci. Takže já to tak jako vždycky poslepuju, to studio vypadá jak někde v hračkárně nějaký dětský koutek. A tam mám toho Grega Bridna, Brusa Lipnona, tady ty všechny, jo, tady ty eh, ekonomy. A, takže já to, já to jedu na punk, je mi to jedno, natáčel jsem ve Větnamu na záchodě jednou, protože tam bylo nejlepší světlo. No, hmm. Takže ty jsi se vlastně neobrátil proti systému, ty jsi si prostě jenom vzal tak, jakoby uh, vytvořil svý, svůj prostor, svůj nový prostor, své volno, svoji svobodu. 
Protože spousta lidí se pak proti tomu systému obrátí, když poznají, v čem žili, v jaké iluzi, tak vlastně jakoby buď kážou uh, proti systému, mm. nebo, nebo prostě... No, no, A proč to dělají? Je to, asi proto třeba, aby intenzivně probudili lidi. Nějak. Ale systém, systém je zase iluze. Já myslím, že my jako společnost, jako lidi jsme tvořený spousty záměry, spousty ideály, spousty myšlenkovými proudy, ideologiemi, spousty bolestmi, traumaty. A co je to systém? Je, podle mě, já třeba jako osobně vnímám lidi v systému, jsou lidi, kteří jsou nešťastní. Jo, lidi, kteří dělají, co je nebaví, žijou s člověkem, který je štvé a platí daně, který je serou. A, a v tomhle tom, tak to možná bych řekl, že v tom, jak to cítím teď, je pro mě systém. Ale jinak život je neuvěřitelně nádherný a krásný. A to, že tady máme spousty lidí, kteří mají zase jinačí záměry, jiný ideály, i to je přesně ta hra, ta pro mě nevlastně. Ježíš Kristus, on taky potřeboval mít tady ty lidi, kteří mají zase jinačí představu světa. Mojžíš. Mojžíš potřeboval ty lidi, kteří chtěli je držet v okovech. Budha. Jo, Budha si sednul a uh, odešel z paláce, kde mu to všechno nosili. Mm-hmm. A najednou začal on nosit rejžit chudej. To znamená, já to vnímám jako tanec, jako, mm-hmm. jako hudbu, mm-hmm. hudbu sfér, jako mm-hmm. báseň, jako poezii. A každý tam vloží svoje slovo. A hmm, já moc nerozumím tomu boji se systémem, protože to je vždycky boj s lidmi. A lidi jsou dobří. Lidi, každý člověk, ve své podstatě je dobrý. A to, že má nějaký atribut hamižnosti, nebo sobectví, nebo neuvědomuje si některé souvislosti, mm. tak to přece není to zlo. Zlo je podle mě vzniká z nepochopení a vzniká z, z neschopnosti si zpracovat vlastní utrpení. Tak ho chci potom předat dál, protože si myslím, že se mě uleví. Je taková jedna hezká scéna v hře o truny. Mm. Sledovala jsi všechny série, že jo? Ne, člověče, já se omlouvám. No, no to máš, teda všichni fanoušci se... teďka kolabují. Ne, jestli znáte hru o truny, tak tam, já vám to řeknu ve stručnosti. Hra o truny je to osmiseriový seriál, který prostě líčí různý rody, který usilují o to, že ovládnou celý svět, jednoduše řečeno. Jo? A na začátku toho příběhu je Daenerys, která je z nějakého rodu a úplně viděná z celé vlády, nemá vůbec jako potenciál a ona si řekne, že zase zpátky z toho království vezme tak, jako to měli předci. Ona Daenerys, blondýnka, taková droboučka, jo. A celý ten seriál je o tom, že ona těch osm sérií opravdu jde z místa na místo, začíná jako totální nula, nemá nic. A jak postupně jde do toho hlavního království, tak osobozuje různý kmeny, potom jako zase otrokářský stát osvobodí, popraví ty otrokáře a takhle nabaluje tu popularitu a tu, tu svoji armádu. Jo. A pak se v té osmé sérii stane to, že celá ta armáda dojde do toho hlavního království, ty její největší nepřítelkyně, ty Sersi. Mezi nimi je prezident Svár. Jo. A ona má... T- ta závis. A ta závis, nenávis. A ta Daenerys, ona má draka, jo? Tej v tom jejím rodě má, takže ona je na drakovi. A teď tam je scéna, kdy ona takhle lítá nad tím královským městem, který je největší. Spoustu lidí. Miliony. A je tam moment, který je pro mě velmi klíčový i pro lidi si myslím, když to umějí číst. Ona takhle je nad tím městem s tím drakem. A teďka se rozezní zvony, že to město se vzdává. Protože tam jsou ty armády, ty zástupci těch jejich podporovatelů. A na, je tam záběr, který miluju. Tam je záběr na ní, co se v ní děje. Protože ona ví, že dosáhla triumfu. Že všechno, co udělala, jí dostalo do toho bodu. Hmm. A teďka je na ní vidět, jak to v ní vře. Ta, ta zloba, jo? To, to, ty traumata, ty bolesti, kterými asi prošla, to ponižování. Hmm. A ona má tři možnosti. První možnost, že přiletí s tím drakem do toho království, zabije tu královnu, nastaví svoji říši. Druhá možnost, všechno zničí, vypálí. A třetí možnost, si řekne nic, tak odejde, nechá královnu žít, vezme si vládu, odstoupí a tak dále. 
tam se v jeden moment projeví to trauma. Protože ona bojovala proti systému. Ona říká, break the wheel. Jo. Takže Tej, rozbít co? kruh, rozbít kruh. Ona říká, rozbít kruh, já chci rozbít kruh. To hmm. znamená, rozbít systém. No a pak tam takhle jenom dá ten drak a vylejvá ten oheň na ty nevinný lidi po celém městě. A takhle to celé město schoří. A ona zabije všechny. Hmm. A je to podle mě velmi dobře natočený, protože tam je krásně vidět, jak to naše vnitřní trauma a ty všechny bolesti, které my nastřádáváme a nespracováváme na té cestě potom systém změnit, ano. rozbít, nahradit. Jo, pomstit se prostě, ona tak se chtěla je. pomstit. A to nevím, jestli se chtěla pomstit. Tam se, pro ní mohlo, tam se pro ní mohlo dít tolik věcí, které mm-hmm. třeba ani nesouvisely s tou královnou. Všechna ta bolest těch osm sérií, všechny ty věci. A položí to, položí to město. A to je to, co já třeba se učím vnímat na lidech, mm-hmm. že ono, ne každý bojovník se systémem nebo proti systému, mu přináší dobro. Za prvý a za druhý, a k tomu se zase překláním no. já, je dobrý si po každý to trauma zpracovat. Tak. Protože, jak tak. si říkal krásně, oni se pak nabalují a jednoho dne tě možná dostanou na kolena. Takhle, Jedno, přesně. Takhle, takhle. Když přijde ta chvíle, no. kdy ty jsi oslabený, nebo kdy si to, ne, to no. nečekáš. Takže, když se člověk ty trauma zpracovává, a ono to není nic příjemného, nebo traumata zpracovává, Uh, tak uh, není to nic příjemného, ale není to nic populárního, ale no, vyplatí no, se to. No, vyplatí. no právě to je to co, to, co se snažím, nebo to, co je můj záměr mezi lidma opravdu šířit laskavost v jednoduchých věcech. Jo, to neznamená dát někomu nebo charitě peníze v tuhle chvíli, ale znamená to třeba někomu podržet dveře, někomu udělat čaj, na někoho se usmát, pohladit no. své děti, dát jim pusu, poděkovat, no. odpustit udělat drobnou laskavost každý den a stojí to za to, protože já se cítím, když se, mm. jsem ve světě a když se vrátím, mm. tak jako hodně vnímám s, s lidi kolem sebe, ty různé zase objektivy lidí a mluvím s lidmi. Já se poměrně dost často, když jsem v Česku, zapojuju do různých aktivit. Jo. A já ti mám pocit, že v Česku je tolik dobrých lidí s tolika traumaty. Souhlasím. Jo. To že... se hodí k našemu národu. No. To je jako kdyby si popsal náš národ. No. A to je to, co já vnímám. <coughs> Tam, já jsem si řekl, že z tvoje sociální sítě a tu energii, kterou má smysl vysílat, je mm. lidi spojovat. Mm-hmm, přesně. Lidi jako dávat dokupy. Mě, dobře, ty věříš v tohle, ty věříš v tohle. Ty si myslíš, že Fiala je takovej, ty si myslíš, že je takovej. Ty si myslíš, že tohle a tohle. OK, tak si pojďme sednout ke kulatýmu stolu a pojďme si u toho dát třeba dobrý čaj a pojďme si k tomu dát sušenku, ty, co blbneš. Proč mě teďka chceš nenávidět? Co tam máš? A to jsou věci, které opravdu se dějou. Já jsem zažil s pár přáteli. Jo, moment, kdy mě opravdu třeba napsali sms protože nebo mě napsali zprávu, drsnou zprávu, že tím, že třeba jdu na nějakou demonstraci, že jsem pro ně skončil. Třeba. Aha, a ani, je... oni se neptali třeba, co si o tom ne, myslíš. Ne, nechtěli ani telefonovat. A to hmm. je to, když, když tam poznám to, že ten člověk tam má, já je mám rád do dneška všechny, i, i s kterýma se mi to stalo třeba zase v době covidové, protože tam jsem vysílal s lidma, který se nedostali třeba do nějakých médií a měli oponentní názor. Jo. Takže tam jsem to taky dostával a já už... Po tom roce ty lidi přijímám z laskavostí, mm. napíšu jim, ať se opatrujou, jo, nebo že jsem jim měl rád a že je mám rád a ať se jim daří. Mm. A je to třeba lidi, který jsem znal 10 let a ono to tak prostě ten život zařídí, že mm, když to pustíš a necháš to být, mm-hmm. tak mám hezký příběh tak, takhle s Kubou, s kterým jsem spolupracoval. A Kuba mě opravdu psal jako i v tom covidu, že že jsem dělal rozhovor s tady tím, konec. A já jsem napsal dobře, v pohodě, jo. A víš, co se stalo? Uběhl rok a mě takhle volá cizí číslo, ne? A já, prosím, a tam, dobrý den, pane Lukavče, já jsem firma Blabla a teďka nabíráme tohohle člověka, který s vámi údajně spolupracoval. Chceme vědět, jaký byl. 
a já. Byl dobrý. Vemte ho. Hmm. Pak máš telefonát zpátky. Díky, Tome. Moc si toho vážím. Já jsem to ani nečekal, abych ti pravdu řekl. Já říkám, já vím. A ty máš možnost vypálit to město, anebo máš možnost ho nevypálit. Hmm. A podle mě čím víc jako lidi se budeme přiklánět k té cestě laskavosti, pochopení, soucitu, tak tím víc se nám bude žít nejenom nám v sobě Aha. hezky, ale i ostatním lidem kolem nám hezky. My tím vlastně si léčíme ty, ty traumata. No. A traumata všech okolo. No. Tou láskou, <coughs> tak, tak. čím jiným tak, taky. Tak, láskou, no. Láska má mnoho podob. A láska je nejvíc. Láska je nejvíc. A láska je jediná realita, říká pan Turánek. Souhlasím. Je to jediná skutečnost, je také iluze. A, a pak je ještě jedna věc, kterou chci doplnit k tomu ještě systému. Uh, ono je taky důležité, čemu opravdu věnujeme pozornost, jo? protože to říkám naprosto, s naprostou jistotou. Média, tak jak jsou dneska nastavený, a dokonce některé rozhovory u mě, když pozvu ty lidi, kteří jsou v tom bojovi, tak je dobrý se na to koukat trochu s odstupem. A to říkám i pro diváky, kteří sledují moje rozhovory, opravdu, protože to není jenom, že já ukazuju tam, ale děje se to na všech formách, protože lidi jsou přitahováni dramatem, jsou přitahováni bojem, jsou přitahováni tady tím vším. A v okamžiku, kdy se tady na levárně hodně často, tak to není moc dobrý, jo. To prostě jednoduše to tě, to, tě to ovlivňuje. Mm-hmm. No, boj, 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 já vždycky vyzývám lidi k debatě. Jo, a že ten rozhovor slouží k diskuzi a k debatě a k tomu, aby si povídali mezi sebou, ne aby bojovali. Média, třeba jako online blogy a zpravodajství mají jen záměr, aby ten člověk o tom věděl, aby to jako skonzumovalo. Mm-hmm. Oni neřeknou, povídejte si o tom doma, přece si reporterku v televizi, která ti řekne, vyhořela nám hasičá, ta hasičáda nám vyhořela, prosím, povídejte si o tom, co si o tom myslíte, jak to mohlo vzniknout. <laughs> ne, oni řeknou. Skořila asi čárná, protože tenhle ten člověk to podpálil, jde po něm policie, hledáme ho, koukněte. Jo, OK, OK, fajn, jo. Ale když tohle to máš pořád ve všech směr, jo, teďka i ty věci, co se dějí ve světě, no tak já jsem rád, když se lidi povídají. A média, oni umějí ten dark marketing hodně, ho dělaj, ten temný marketing. A ten je opravdu. Vedoucí pod Prahově ideologicky k tomu, aby zastávali určitý stanoviska. Ty, když chceš, aby někdo bojoval, tak toho člověka nepomluvíš primárně, ale ideologicky vytvoříš podhobí pro to, aby se to dělo takzvaně přirozeně. Ano. A to je to, co se dneska děje. Takže, uh, no. Když takhle se cestoval po různých státech, kontinentech, a můžeš srovnat život třeba v chudých, pro nás chudých, jako my si materiálně chudých zemí, a se životem v západní Evropě, nebo prostě v tom, jak tady žijeme? To je, roz, to je relativní s tou chudobou. Je to, je to nesmírně relativní, protože když jsem třeba letěl do Nepálu, tak to je podle Wikipedie jedna z nejchudších zemí světa, podle těch jejich měřítek. To jo. A já jsem to měl paradoxně pocit největšího klidu. Je pravda, že my si opravdu mám ten pocit, nebo když to vezmu na sebe, že jsem si nevážil věcí. Nevážil jsem si toho životočím kohoutkem, je teplá voda, sprcha. Jo, a byla jsem to jako samozřejmost, prostě těch věcí. Třeba jenom to, že jdeš do obchodu a že vytáhneš třeba, když jsem byl v Pákistánu na letišti, to bylo hrozný tam si něco koupit. Jo, to znamená takový ty rutiny, které my máme, když začne brát jako samozřejmost. A pak, když člověk se dostane do jiného paradigmatu, tak třeba v Nepálu, já si vzpomínám, já jsem tam chodil a teďka jsem říkal, že tady je bordel, tady ta řeka, to je svinstvo, tam je, to snad ten člověk umírá, protože ho někdo nezachrání. Jo, a pak jako, jsi z toho vyukaný, protože najednou vidíš ty uh, věci jinak. Jo? Lidi tady, když jim jebe, do nemocnice, tam leží na ulici. Že jo? Kašo. A když, když něco jako, tak 
ti ten člověk místní, který tam umí anglicky, řekne, ne, on, on se léčí teďka. To znamená, my... Jak jiná realita, viď? Jiná realita, no. Vstoupíš úplně do jiného pole. A mě pak řekl jeden z místních, on řekl, close your eyes, jako zavři oči. Hmm. Já mě to ještě říkal několikrát, já jsem přemýšlel, co mi tím chce říct, ale pak jsem to pochopil. Zavřít oči. To znamená zavřít to vnímání mm-hmm. toho zvyku, jak ty oči ano. jsou zvyky to vnímat. A pak jsem začal vidět poklady najednou. Pak vidíš, že ten pán, co tam leží a evidentně mu je špatně, že se opravdu léčí. Najednou vidíš, že ta špína, která tam je, je vlastně na tom nejlepším místě, kde může být, protože kdyby byla tam na tom jiném místě, tak ten pán se nevyléčí, protože by byl blízko odpadků. Najednou začneš chápat, že ta řeka, která je špinavá, a co zažil jsem tam moment, že tam třeba lidi kakali, jsem to viděl na vlastní oči, mají ve městě, v Katmandu, tak najednou zjistíš, že ta řeka, že to není jako odpadní ten, ale že to prostě těm lidem pomáhá poslat po řece něco, co se rozloží, třeba toho vínko. To znamená, a to je ve všem životě, jo? když budeš koukat na svůj život a budeš koukat skrze paradigma toho, že něco stále nemáš, že něco není ideální, mm-hmm. že, že ty politici jsou špatný, tak málo kdy dojdeš k tomu skutečnému prozření, kdy podle mě můžeš začít kultivovat laskavost. Protože když budeš koukat pořád na měsíc dalekohledem, tak neuvidíš Saturn. Ty musíš přispět k tomu, abys ten Saturn viděl, takže trochu otočit. A to musíš udělat ty. A to je to, pořád se ty rozhovory opakují. Vy jste to slyšeli milionkrát, od Jary Duška, od Piera, od všech jsme to slyšeli furt. A proto dělejte jednu věc, každý den laskavost. Jednu, udělejte jednu laskavost. A třeba i pro sebe udělejte laskavost. Já dělám hodně chyb. Fakt dělám hodně chyb. To si všichni. No. A já se nebojím to říct. Já třeba když natáčím rozhovory, tak dělám chyby. Něco zapomenu. Jo. Ne, nevím, kdo má kdy narozeniny. To lidi považují za chyby některý. A neumím si vyprat třeba. Takže mě na, třeba na jednu akci přivezl jeden kamarád Ričko, čistý. No prostě já jsem tady tomhle tom módu, jo. A já jsem si řekl, tak mám dvě možnosti. Buď to budu bezchybný, anebo budu laskavý. To jsem se rozhodl, že budu laskavý. Takže jsem k sobě hodný. Takže třeba, když se mi něco nepovede, něco zapomenu, tak se omluvím a řeknu, no, já se o moc omlouvám a, a k sobě vnitřně si říkám, to zase buď k sobě laskavý, nebuď na sebe hnusný. Jo. A taky to je třeba Kuba, je taky kamarád, s kterým jsem procestoval kus světa. Tak já jsem si na něm všimnul, že on je na sebe fakt hrubý, jo. On něco třeba... A takovou maličko. A trestá se za to. A trestá se. Permanentně se trestá. Jo. A já jsem si říkal, ty, ty musíš jako mít dobrý den, jako dobrý, dobrý kompot. Jako, jako kyselý, ne? A já jsem mu pak řekl, tak zkus si vnitřně říct. Třeba, že... No ano. Co to stalo, tak mám tě rád. Prostě, OK. Žiješ, ne? Dejcháš. Že ještě dýcháš. A to je taky třeba myšlenka, která mě uklidňuje, když už fakt třeba něco cítím, že, že najednou si vytvořím vnitřně prostor pro nějaký negativní program, tak si potom to zastavím tím, že si řeknu, dýcháš, dýcháš. Mm-hmm. Máš dvě ruce, máš dvě ruce, máš dvě nohy, máš dvě nohy. Ano. Tomáši, zažil jsi situaci, kdy ti šlo opravdu o život? Buď během cestování, nebo tady v Čechách, nebo normálně tvým kanceláři, kde jsi říká, a za chvilku bude po mně? A nebo nějakou hodně krizovou situaci někde v zahraničí? Kdy jsi se setkal s tím pocitem, že zítra už může být po tobě, nebo do minuty, může být do sekundy, může být po tobě ten, ten, ten pocit mm-hmm. té prchavosti života, nebo prchlivosti, jak bych to měla říct? Ty mi rozumíš. A zase jsem taky nedokonala. Jsi skvělá. A ty taky. No, Víš, co přeme, myslím? Přemýšlím nad tím. Jsi si se to někdy sáhl, to, ten pocit. Jo, jo. Uh, Toho ne. setkání ze smrtí. Já si každý den pokládám otázku, jak má vypadat den mé smrti. Aha, fakt? Mhm. 
Já si vedu deníček. Já si vedu deníček a si píšu laskavost. Ano. Že když jako každý den se snažím, nebo dělal jsem to roka půl, dneska už třeba jednou za 4-5 dní, napíšu si laskavosti, které jsem udělal pro ostatní lidi. Hmm. A pokládám si otázku, jak má vypadat den mé smrti. Hmm. Protože byly doby v mém životě, kdy by mi někdo řekl, že mám týden života, tak skolabuju. Tak skolabuju. Jo? Pravděpodobně bych se někde šel ožrát, nebo já nevím co. Začal bych rychle dělat svoje sny, nějaké odložené věci. Zavolal bych lidem, kterým jsem třeba ublížil. Nebo bych se chtěl vidět s některými lidmi, co mám hodně rád. Všechno v těch sedmi dnech, rychle. Jo. A dneska já považuji za svůj životní úspěch to, že tenhle pocit nemám. Že lidem, co jsem chtěl zavolat, jsem zavolal. <kly> lidem, co mám rád, pak mám rád. A dělám si, co chci. Pro mě je někdy víc procházet se Prahu jeden den s jablkem v ruce a nemuset myslet na čas, než být pod tlakem od šéfa a zaplat. Třeba pro mě. To je... No, to je krása. To věřím. To je úplně... To se, to je, wow. Takže kdyby jsi mě řekla dneska, že mám sedm dní života, tak s tobou takhle sedím a zeptám se tě, jestli si dáme ještě jeden čaj. Protože už jako, jako co? Tak jednoho dne umřu, ty taky umřeš, budeme pryč a někde zase budeme. Ano. A potkáváme se furt, takže mě tahle otázky neděsí. Hmm. Děsily mě. V okamžicí, kdy jsem byl největší přizděsráč, to tak mě nejvíc děsily. Kdy jsem se odpojoval od smrti, kdy jsem nechtěl vidět, že lidi umírají, kdy jsem si nechtěl přiznat, že moje maminka umírá, tatínek umírá. Když to řeknu takhle, jo, oni žijou samozřejmě. <laughs> Ale že to je koloběh, že to je koloběh mm-hmm. života. A uh, to je takový hezký příběh, co mě vyprávěl v Nepálu zrovna taky tam ten kamarád o Gat- Gotami. Příběh Gotami. Gotami je žena, která má miminko a ona umře. A Gotami přijde za budhou a chce od něj radu a pomoc. Aby, jako jak, to, jak to má zvládnout a co má dělat. A že to je nespravedlivý ten svět. Že to bylo malé miminko, které bylo skoro jednoroční. A proč odešlo? Je to nefér. A budha jí řekne, já ti poradím, až mě přineseš z každého domu, Tady v této vesnici, hořčicové semínko. Ale to hořčicové semínko mě musíš přinést z toho domu, kde ještě nikdo neumřel. A tak gotámí se vydá do vesnice a prochází ty domy a zaťuká a zeptá se, jestli v tom. Hmm, to je moudré. Hmm. A vždycky řeknou, no, 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 my jsme vám rádi dali to hořčicové semínko, hmm. ale nám tady umřel dědeček. Pak jde dál hmm. a takhle. A gotámí projde celou vesnicí a vyslyší příběhy všech. A vrací se k Budhovi a jen se usmívá mm-hmm. a poděkuje mu a hořčičné se mýko nepřinese. No jasně. A to si myslím, že je náš život. Ano. A... Že my vidíme to, 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 ten svůj osud jako obrovskou tragedii, ale tím, kdybychom viděli i osudy druhých, tak ano. zjistíme, že to není zase taková tragédie. No. Nebo a... je, ale... No. Ano. A bolí tím, to samozřejmě. Bolí to, ale tím, že se i já ty rozhovory dělám a já ty lidi primárně vnímám. Já třeba jsem se rozhodl, že tu svoji práci budu dělat takže vytvořím prostor, kde ty lidi budou říkat to, co cítí, že mají říkat. Že to nebudu korigovat do nějakého konfliktu nebo nějakého televizního show. Jo. Hmm. A proto lidi, co já tam zvu, tak oni mají mnohokrát silný příběh, který já vnímám a cítím, prožívám s nima. A ono na konci našeho života, co zůstane? Příběh. Přesně. Zůstane jenom příběh. A co lidi spojuje? Příběh. Mm-hmm. Není nic silnějšího. Není žádný vládce, žádný politik, žádná politická strana, žádná ideologie, žádná kniha. Nic není silnější než příběh. Mm-hmm. Příběh uh, propojuje lidi, prorůstá námi. My sami si příběh vyprávíme. My sami je rádi posloucháme. A kdo může být lepším člověkem, než ten, který ty příběhy střádá, vypráví je a umí je poslouchat. 
A ty příběhy se napsal tady do jedné z těch knih? Můžu ukázat na kameru? Můžeš. No jasně, tohle ta knížka a ta je pro mě takovou prostě neuvěřitelnou věcí v tom smyslu, že vznikla... Já jsem měl rozepsaný příběh Návrat do neznáma, když jsem byl v Kambodži, v Angkor Watu, hmm. a napadl mě příběh na závislosti na jeden kult, který byl propojený s dobrem, a trošku jinak, než teďka si možná diváci myslí. A já jsem to začal psát, no a pak když jsem prošel tou změnou paradigmatu, to znamená, že jsem se jako odpojil od alkoholu, s kterým jsem měl roky potíže, já dneska vůbec nepiju alkohol, když jsem nechal všechny ty ostatní věci, pustil jsem to, odešel jsem chodit po Evropě, dneska už jenom cestuju, jsem laskavý bezdomovec. Já jsem bezdomovec, který rozdává. To je krásné. <laughs> já jsem bezdomovec, který rozdává vlastně, tak přijde, protože všichni ty bezdomovci, a já někdy, když jdu tou Prahu, taky vidím, jak tam ležej, a já si říkám, ty, kdyby oni začali dávat, mm-hmm. jak by se měli fajn? No. Protože já se mám fajn a nemám kde být, ale mohl bys taky lehnout na podlahu jo? a spát. Ale to je vlastně výhodný, protože něco ušetříš a můžeš to někomu dát. Takže já jsem nad tím opravdu přemýšlel, že třeba v létě opravdu budu spát někde na zemi, protože ty peníze, které já bych dal do toho hostelu, tak můžu třeba dát babičce nebo někomu. Ale to je jiná myšlenka. Ale uh, zajímavý na tom je, že já jsem to pak celý přepsal, tu knížku. V té knížce je i fotka přímo z toho Ankorbatu. Mm-hmm. Jo, což, uh, což je. A tam jsem, vidíš to, tam ještě nejsem jako, jo, tam jsem takovej ještě jako fešák, dneska jsem takovej jako sandokar, mně připadá. A teď jsem možná fešák. fešák, jsem no, možná no, fešák. Si fešák. no, tak, tak tady, 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 tady jsem to začal psát a, e, a pak jsem to začal přepisovat, když jsem byl čistý, protože jsem si chtěl šáhnout na to, kdo je to Tom, když nepíše o žralej třeba. Ty jo, vznikla tahle knížka. A mám k ní takový zajímavý vztah. Ona i vypráví ve své podstatě v těch postavách trochu můj příběh, ale jinak. A jinak je to příběh. Je to příběh. Je to není to žádná jako koučovací kniha, je to příběh. No, no ale mám z toho si kůži, no, když se na to vzpomenu. Hele, to jsem tak, takhle sedím v Tanzánii a dopisuju posledních asi 40 stran té knížky, který právě hodně souvisí s tou filozofií, kterou ti říkám. Hodně jako některé věci z buddhismu a některé ze starých kultů. A to bylo někde úplně v džungli. Já jsem měl takovou malinkou chatičku, tam nic nebylo. A takhle to mám dopsaný. Ah, jo, to byl pocit. To je nejkrásnější pocit, hmm. jo, když najednou. A pak je trošku smutno, protože najednou uh, říkal Oscar Wald, že existují dvě tragédie. První je, když nedostaneme to, co chceme, a ta druhá je, když to dostaneme. <laughs> A jako spisovatel, vždycky, když dopíšu knížku, tak mám tady ty proměněné pocity. No ale, protože ta knížka je velmi oblíbená u lidí, pořád mě píšou zprávy na sociálních sítích, dávají fotku s tou knížkou, tak, tak jsem se rozhodl, že napíšu dvojku, no, druhý díl. Takže teďka mířím do Indie. Výborně. Mířím do Indie, do zase nějakého paradigmatu, kde jdu studovat přímo mytologie, kulty a další věci, které mě zajímají, protože Indie je kolébka různých směrů filozofických, myšlenkových. A já jsem rád vždycky v tom kontaktu s tou skutečností. Jo. Protože když tam seš, tak najednou to cítíš a vždycky vytáhnu počítač, bum, bum, bum. A to je prostě prima. Mě to baví, no. Tomáši, ten náš národ si v posledních letech uh, řeší sebevědomí. To v podstatě je vidět všude a on si každý národ něco řeší. Když tak si byl takhle po různých zemích, dokázal by si říct, v čem jsme dobří, v čem jsme jiní. My jsme nádherní. Jako, jako národ, jako my země? Jsme, my jsme nádherní. My jsme nádherní lidé. Máme nádhernou zemi. Hmm. Máme nádhernou historii. Víť. A je to znovu o té pozornosti, kam ji dáš. Hmm. Já když jsem studoval historii, jak jsem ti říkal na té Karlovce, tak tam se zaobíráš všema těma, kdo koho zabil ve 13. století, ano. kdo s kým, kde co měl, a pak ano. z toho vznikla rodová linie, pak řešíš váleční konflikty, Versajský mír, ano. první situálka, druhá situálka, uh, fur dokola, tyhle ty věci. Kořistí. No. A je dobrý na to chvilku zapomenout, protože je to iluze. Už se to stalo. Už to není současnost. Už to je pryč. A to, že to tam je v těch knížkách, tak 
je vlastně iluzí, že to tak vůbec nemuselo být. Já, ano, nevím, já nevím, co Žižka prožíval, když šel na tom koni. Víš co, třeba tam vůbec nezahnul, kam měl, jo. Co my víme, jo, ve skutečnosti? A já na to koukám, se snažím na to koukat z energetického úhlu pohledu, co to přináší a co to bere. A já mám pocit, že my, já miluju lidi v Česku. Já, já opravdu vždycky, když mě, čím častěji cestuju, a jsem, protože já nejsem turista, já jsem cestovatel. Turista někde vleze na pláž a tam sedm dní leží a pije martiny. To já nejsem. Já opravdu jedu přes ty vesnice, autobusama, vlakama, pěšky, mm-hmm. batohem. Nepálu jsem prochodil. Si poznáváš ty místní. Já jsem no. s šerpama tam seděl do večera, když oni potom vyšla po nahoru do těch pěti tisíc nebo kolik to bylo. Si tam udělali ten svůj čaj, jo, hmm. šerpatý, jo, a začali tam tancovat a hrát, tak já jsem prostě začal taky, vzal jsem toto a začal jsem pro ně hrát a ukazoval jsem nějaký vypadají se český tance některý. To znamená, tohle to já žiju, tohle já dělám, jo, v tom světě. A já mám moc rád uh, svoje bratry a sestry tady. A přál bych si, abychom sami sebe vnímali jako součást historie a jako důležitý. A jako ne, že něco v minulosti a nějaký Dobrovský a Božena Němcová a Karol Čapek a Tomáš Garik Masaryk, ale to jsme my všichni v tuhle chvíli. Tady sedí třeba, jo, rozumíš, Božena Němcová třeba. Tomáš, to jsou všechno jako, já tomu opravdu říkám iluze. To je v každém z nás. Jediný to, co skutečně je ta láska. Skutečnost jsem já a jestliže něco mi chybí v životě, tak se tím mám stát já sám. A sebevědomí, co to je sebevědomí? Sebevědomí je, každý to má úplně jinak. Já si nemyslím, že my jako Češi máme málo sebevědomí. Ani si nemyslím, že Myslím si, jako, jak to vnímám, že jsme málo hraví. Mm-hmm. Třeba. A že jsme myslím. bývali. Že jsme, že jsme takový, jako, dobře, teďka to je hodnocení, jo, takže to hodnotím teď skrze nějaký svoje filtry, dopustím se tohohle činu. Ale hravost, hravost, být víc hravej, vymýšlet si, hrát si a v tom nacházet tu odvahu. Jo, to je ta odvaha, protože podle mě srdce odvážné je srdce hravé. Děti jsou nejvíc odvážní bytosti, protože si hrajou. A je hezký a zajímavý, já jsem nad tím přemýšlel nedávno, jak se ten náš život vyvíjí a ten můj rovněž, když jsem si prošel tu změnou paradigmatu a takových budu procházet ještě 50 třeba. Jo, jo. A jak ten v... něco nám dá, ten vesmír dar, On nám dá dar, to nám dá duši. A ta duše, ona nezná ego. A ona tak jako, vím si, že on nám dá duši. Nejsilnější prvek duše nám dá v momentu, kdy jsme nemluvňata. Ty nemůžeš říct nic. A seš to dítě a hraješ si. Co děláš? Když jsi malá. Co jsi dělala, když byla malá? Když jsi si hrála. A co, s čím jsi hrála třeba? Měla jsem spoustu nějaký hračičky. Hračičky. No, ale tak já jsem si spíš tak jako vymýšlela příběhy, nebo jsem si Hrál měla jsem svůj vnitřní svět, no. ale... A kdo ti za to platil? Naštěstí nikdo. Naštěstí nikdo. No a ta duše takhle jako je a pak, t, t, pak tam přijde to ego. A začne se kultivovat ego. A začne se kultivovat nějaký jako princip, nějaký ano, pravidla. Ano. A je moc zajímavý, že jako děti, já si třeba vzpomínám jako malý kluk, když jsem seděl ve škole v lavici, já jsem z toho byl úplně hotový. Já jsem normálně přestal rozeznávat barvy. Mě se normálně začaly rozostřovat barvy. Jak se tam strašně nudil? Stresoval. Mě to stresovalo, nebavilo. Jo. A najednou ta duše je zkrocená. A, a pak se k ní zase vrácíme mnohdy až pozdě, až na sklonku života. Všimně si, že nejhravější jsou Jistě, děti a staří protože, lidé. A protože už nemají sílu bo, no. o něco bojovat, no. s něčím bojovat. No, ego je vyčerpáno. Už je vyčerpáno. Přesně. Ego je vyčerpáno, vybitý baterky, mobil už má omezenou kapacitu. Ty jsi mi vlastně odpověděl na otázku. Já jsem chtěla dát poslední otázku, kde jsi sebral odvahu udělat takhle velký životní krok. A ty jsi mi vlastně na to krásně odpověděl, nebo nám všem. 
že to nebylo o tom, že si sbíral odvahu a ty si řekl, já to dokážu, ale že jsi to udělal skrze tu chravost. Že jsi prostě chtěl vyzkoušet něco jiného. Tak, no to je ono. Fakt. Ale to je geniální. Vyzkoušet ty si vůbec nemusel sbírat ve velkém odvahu, ty si prostě jenom měl chuť vyzkoušet něco jiného. No. No. Hm? Si to vyzkoušet. Tomáši, já ti moc děkuji za povídání. A jestli to půjde, tak ti zase ráda pozvu, teda jestli budeš teda v Čechách. A když budeš v Čechách, Dobře. tak, tak můžeš ji pozvat na pokračování. Hodně témat, hodně témat. No, no, Myslím, že bychom ještě povídali. No, to, si je píš, to, no. to si píš, to si píš. Budeme příště pokračovat. No, jasně, kdykoliv. Tak se moc Taky. Mějte se.